Assalamu alaikum and welcome back. So now we are discussing Ode to Death by Daud Kamal. So we'll be studying text, paraphrase, symbols and themes. So first of all, Ode ke hoti hai, Ode ek aisi nazam hai in which we are addressing a person or a thing, uh, animate or inanimate, or usme, uh, like it is uh, then meant for singing. So it is meant to be sung. So Ode jo hai, jo ghazal jise kaha jata hai urdu mein, इससे किसी एक यानी एक एड्रेस होता है किसी लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग को और इसका मकसद होता है कि इसको गाने की शक्ल दी जाए या इसको गाया जाए सो इसमें एक अल्टीमेट रियलिटी बयान की गई है डेथ की कि डेथ डेथ जो है वो सब पे आनी है सबने मरना है तो इसमें लाइक व्हेन अ मैन कम्स इन द वर्ल्ड सो अ ड्रीम इज आल्सो बोर्न विद हिम सो इन दिस फॉर्म ओव टू डेथ साइक वो जो डिक्शन है जो कि एम्प्लॉय की दाऊद कमाल ने वो अपने फाइनेस्ट लेवल पे है उसका जो राइटिंग स्टाइल है जो कि हमें इमेजस्ट की तरह एजरा पाउंड ठी एस एलियट की तरह नज़र आता है वो बहुत खूबसूरत है सो इस नज़म में बेसिकली इंस्परेशन जिस तरह उनकी है कि एम एल ए डिकनसन जो कि ऑब्सेस थी थीम ऑफ डेथ से कीट्स जो कि अपनी नज़मों में बड़ा खूबसूरत कहता था डेथ को बेकन का ऑफ डेथ बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसे इससे रिलेटेड और साथ साथ जॉन डन का के डेथ बी नॉट प्राउड सो इन सारों का थोड़ा थोड़ा हवाला हमें इसमें नज़र आता है सो ओड बेसिकली एक ऐसा सॉन्ग है जो कि प्रेज में लिखा जाता है या सेलिब्रेशन में लिखा जाता है लेकिन दाऊद कमाल ने यहाँ पे इसको डेथ के वाले से लिखा सो यहाँ पे जिस तरह डन का है डेथ बी नॉट प्राउड और जिस तरह डिकेंसन की है म्यूजिकल हैप्पी और होम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ सो ये जो है इनके अंदर का एक कॉन्ट्रास्ट हमें इस नज़म में नज़र आ रहा है कि जो पोइट है वो एक बड़ा सिनिकल है क्वेश्चन कर रहा है डेथ के हवाले से सो so, कमाल जो है यहाँ पे एक सीरियस टोन रखे हुए हैं और थीम जो है इसका जो कि इनकी पोम के स्टार्टिंग लाइन से जो कि एकस और कमिंग्स जो कि बड़े इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनके ई ई कमिंग्स आई मीन सो ये उनके वर्क्स से ये एक तरह से वेट करवा रहे हैं अपनी इस पोम को और अपना एक क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं अपने व्यू पॉइंट को सो डेथ जो है इसके बारे में यानी इसमें जो बताया गया है बहुत क्लोज है इनस्केपेबल है और ये जो इस पोम में करेक्टरिस्टिक्स यूज़ किए गए यानी एक ऑल परवेजिव किस्म की इमेजरी ये बड़ी एक लाउडर है क्लियर है और एक जो एजनेंस और जो लॉन्गर लाइंस इसमें यूज़ की गई वो एक स्लो पेस देती हैं इस नज़म को जिससे एक सीरियसनेस और एक रिफ्लेक्टिव टोन सामने आती है सो यहाँ पर अगर हम थीम की बात करें तो हमारे पास इसमें थीम्स यूज़ हुए डिटेरियोरेशन का जो कि ओ टू डेथ के अंदर हमें नज़र आता है कि डिटेरियोरेशन है एवरीथिंग कम्स टू एन एंड इसमें डिग्रेडेशन है एंड है किसी चीज़ का ख़ात्मा है अख्ताम है फिर थीम ऑफ डेलीकेसी ऑफ लाइफ एंड एम्परमानेंस हमें नज़र आता है कि लाइफ की ट्रांजियंस या ट्रांजियंट नेचर या मोर्टैलिटी जो है इंसान की वो नज़र आती है और मटीरियलिज़म और ईगरनेस का भी कॉन्सेप्ट नज़र आता है कि डेथ इज़ द प्रोसेस थ्रू विच स्परिचुअल नॉलेज डिस्ट्रॉयज मटीरियलिस्टिक पार्ट्स ऑफ लाइफ सो यहाँ पे हमें जो मटीरियलिज़म और ईगरनेस ये भी कॉन्सेप्ट सामने आते हैं You owe to death is in the lifting of a single eyebrow. Lift it and see, Conrad Aiken. Death is more than certain, says E. E. Cummings. So, यहाँ पे जो death का idea, जो यहाँ पे इस नज़र में बयान किया जा रहा है, उसको दो मशहूर American poets उनकी attribution दी गई. Conrad Aiken. So, Conrad Aiken, American writer or poet थे. प्लिटर प्राइज मिला नेशनल बुक अवार्ड मिला और पोइट लॉरेट थे फ्राम 1950 फिफ्टी टू नाइनटीन फिफ्टी टू इन अमेरिका इनके साथ साथ जो ई ई कमिंग्स थे यानी एडवर्ड एस्ट इन कमिंग सो ये कमिंग्स वॉज ओल्सो एन अमेरिकन पोइट पेंटर एसेस्ट एंड प्ले राइट एज वेल और तकरीबन उनतीस सौ नज़में लिखी उन्होंने और जिसमें टू ऑटोबाग्राफिकल नावल्स भी थे इनके फोर प्लेज एंड सेवरल एसेज 
سو یہ جو تھے رائٹرز ان دونوں کو جو انہوں نے یوز کیا ایز اے ریفرنس وہ اپنی نظم کو یا اس کے ویٹیج کو بڑھانے کے لیے یا اپنے اس ڈیتھ کے تھیم کو بڑھانے کے لیے اس کے امپورٹنس بتانے کے لیے بٹ دا کلاکس گو آن ٹھیکنگ ایز بفور اینڈ ان ایوری پارٹیکل آف کاربن ڈسٹ دیر لیوز اے ڈائمنڈ ڈریم ہاؤ مینی گیلیکسیز یٹ ٹو بی ایکسپلورڈ ہاؤ مینی سیڈس ان دا پرم گرنیٹ آف ٹائم سو دس پیسج از اے کنٹمپلیشن آن نیچر آف ڈیتھ اینڈ دا واسٹنیس آف یونیورس جو جو پہلی لائن ہے وہ اس آئیڈیا کو ریفر کرتی ہے کہ جو فیس آف ڈیتھ ہے اس میں ایک دے مے بی اے اسمال ایکٹ آف ریبلین اور ریزرشن آف لائف اور لائک سمبولائز بائی لفٹنگ آف این آئی برو کہ جو ایون وین یو آر فیسنگ ڈیتھ دیر مے بی ریبلین یا اس کے اندر لائف آپ کی جو ہے وہ ہمت کرتی ہے اسے فیس کرنے کی وہ جو ڈیتھ ہے دیٹ از مور دین سرٹن ای ای کمنگس جو جو انہوں نے کہا سو ہی ایزرٹس کہ جو ڈیتھ ہے دیٹ از اے سرٹینٹی لیکن ڈسپائٹ دس جو لائف ہے دیٹ کنٹینیوز ایز یوژول ہمارے آس پاس کتنی ہم بات ہوتی ہیں لیکن جو لائف ہے دیٹ کیپس گوئنگ سو جو ود جو کلاکس ٹکنگ اینڈ دا ورلڈ کیرنگ آن سو یہ جو ہے کیرنگ آن کا جو ورلڈ ہے وہ ہمیں ریپرزینٹ کرا ہے اس چیز کو کہ جو دنیا ہے وہ چلتی رہتی ہے اور اینڈ ان ایوری پارٹیکل آف کاربن ڈسٹ دیر لیو اے ڈائمنڈ ڈریم سو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لائک اٹ از اے میٹافوریکل اسٹیٹمنٹ جو ہائی لائٹ کری ہے آئیڈیا کو کہ اسمالیسٹ اور ایون جو سیمنگلی ان سگنیفیکنٹ تھنگز ہیں اس میں بھی پوٹینشیل ہے گریٹنیس کا اور بیوٹی کا سو اٹ سجیسٹ دیٹ ایون دا ٹائنیسٹ پارٹیکلس ہیو دا پوٹینشیل آف سم تھنگ میگنیفیسنٹ اور ویلیوبل کہ ایون جو ڈسٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے اندر بھی ڈائمنڈ ڈریمز ہیں یعنی ایک ہیرے کے خواب ہیں دیٹ شوز کہ ہر ایک چیز کے اندر خوبصورتی ہے بہتری ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ پوٹینشیل ہے ہاؤ مینی گیلیکسیز یٹ ٹو بی ایکسپلورڈ ہاؤ مینی ان ہاؤ مینی سیڈس ان دا پرم گرونیٹ آف دا ٹائم سو یہ ایک کنٹمپلیشن ہے واسٹنیس کی اس یونیورس کی اور اینڈ لیسنیس جو ہے اس کے اندر ایگزٹ کرتی ہے اینڈ لیس پاسبلٹیز جو ایگزٹ کرتی ہیں اس دنیا کے اندر یا اس گیلیکسی کے اندر سو پہلی لائن جو ہے وہ سجیسٹ کر رہی ہے گیلیکسیز والی کہ بہت کچھ ایسا ہے جو کہ ہمیں نہیں پتہ یونیورس کے بارے میں جس کو ہم کمپریہینڈ نہیں کر سکتے جس کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے جس کو بارے میں ہم جان نہیں سکتے اور جو سیکنڈ لائن ہے جو پہ پرمیگرنیٹ کا ایک میٹ فور یوز کیا گیا کہ یہ آئیڈیا اس میں دیا گیا کہ جو ٹائم ہے اس میں بہت ساری پاسبلٹیز ہیں اور بہت زیادہ پوٹینشیل ہے سو اوور آل جو پیسج ہے یہ انکریج کر رہا ہے آن کنٹمپلیشن آن دا مسٹریز آف لائف اینڈ دا یونیورس اینڈ دا پوٹینشیل فار گریٹنیس دیٹ ایگزٹ ایون ان دا فیس آف ڈیتھ کہ یعنی جو ٹیپو سلطان کی مجھے یہاں پہ بات یاد آتی ہے کہ جو شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے کہ وین یو آر ایکسپیکٹنگ سم تھنگ ڈریڈ فل تو آپ اس سے پہلے ہی مرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایک انسان جو کہ بیماری کا شکار ہے جو کہ جان لیوا ہے تو وہ انسان روز مرتا ہے اپنے آپ کو سوچ کے اور وہ لوگ جن کو موت کی سزا ہوتی ہے ان کی ہر روز ایک حالت موت سے بدتر ہوتی ہے یعنی وہ تمام تر کئی قیدی جو کہ موت کی سزا یافتہ ہوتے ہیں ان میں سے کئی قیدی ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں صرف اس ڈر سے کہ انہیں مار دیا جائے گا تو وہ ان کی جو زندگی ہے وہ شارٹ ہو جاتی ہے سو so اسی چیز کے اوپر اس نے لکھا کہ ایون ہر چیز کے اندر یعنی ایون اسمالسٹ پارٹیکل کے اندر آپ کو ڈائمنڈ نظر آ سکتے ہیں تو پوٹینشیل ہے لائف کے اندر ہمیں اس پوٹینشیل کو ڈھونڈنا ہے اور ایک اور بہت اہم بات ہے کہ جو لاسٹ ٹو لائنز ہیں ہاؤ مینی گیلیکسیز یٹ ٹو بی ایکسپلورڈ اینڈ ہاؤ مینی سیڈس ان دا پرم گرینٹ آف دا ٹائم یہ مٹیریلزم کو بھی ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ انسان کس طرح یہ ایک دنیاوی چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا اور کس طرح اس کے اندر ایک حوث ہے مزید سے مزید نالج لینے کی مزید سے مزید چیزوں کے بارے میں جاننے کی بہت زیادہ ایکسپلور کرنے کی بہت زیادہ چیزوں کی ڈیپتھ میں جانے کی جو کہ کمیں کلونیل افیکٹ بھی دیتا ہے کہ انسان جو دنیا پہ پاور حاصل کرنا چاہتا تھا اس نے کس طرح لوگوں کو اپنا جو ہے بس میں کر لیا اور کس طرح اس نے لوگوں کے اندر لوٹ مچائی کس طرح قتل و غارت کا سلسلہ چلا تو یہ بھی تھیم اس سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے 
So the pine trees blasted by the last year's thunderbolt and the burnout matchstick in my ash tray look so terribly alike. कि लास्ट ईयर जो एक बिजली गिरी थी और जिससे एक पाइन ट्री जल गया और उसी तरह एक जो माचिस की तीली जो मेरी ऐश ट्रे में बिल्कुल बुझी पड़ी है जल के अब दोनों एक जैसे लगते हैं यानी लाइफ दोनों में नहीं थी किसी ज़माने में दोनों बिल्कुल जोबन पे थे इनमें जान थी लेकिन अब दोनों ख़त्म हो चुके हैं दैट मीन्स डेथ इज टू कम फॉर एवरी और जब डेथ आती है तो इंसान का प्राइड ऑनर वो सारी चीज़ें एक तरफ रह जाती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं and i have sat by your bedside and felt your sinking pulse so this shows the transience of life ke insaan ki life kitni transient hai insaan ki life kitni uh, temporary hai permanence ka isme koi wujood nahi hai to isme comparison dikhaya ja raha hai natural world ka aur human made world ka ke insaan aur nature unke andar kya kya cheeze hain kis tarah unke andar differences hain contrast hai so yahan pe वो बता रहे कि जिस तरह एक बंदा बैठता है किसी मरीज के साथ और उसके सिंकिंग पल्स देख रहा है जिस तरह ये एक मशीन के ऊपर उसकी पल्स गिरती हुई शो हो रही होती है कि डेथ टाइम जो है वो करीब आ रहा है आर द हेयर एंड बर्नस रियली इंडस्ट्रक्टिबल एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द आईज टू डिजोल्व इन द ग्रेव सो यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहा है कि इंसान की जो हड्डियाँ हैं जो बाल हैं क्या वाकई ये इंडिस्ट्रक्टिबल हैं या क्या ये ख़त्म हो जाएंगे या आंखें जो हैं उनके ख़त्म होने में और मट्टी का हिस्सा बनने में कितना टाइम लगेगा तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ उसके जिसम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जिसपे वो हमेशा नाज करता है तो वो जिसम हमेशा टेम्प्रेरी है असल चीज़ें उसकी जो हैं उसका कैरेक्टर है उसकी मेमरीज़ हैं उसके गुड वर्कस हैं जो उसने किए तो ये जो चीज़ें हैं ये एक टाइम आएगा ये ख़त्म हो जाएंगी मट्टी का हिस्सा बन जाएंगी और जिन हड्डियों को जिन बालों को जिन जिसम के हिस्सों को हम समझते हैं कि इंडिस्ट्रक्टिबल हैं एक टाइम आता है वो ख़त्म हो जाते हैं एंड टू स्ट्रीम्स मिंगल इन अ फॉगोटन रिवर सो दो स्ट्रीम्स यानी लाइफ एंड डेथ दे मिंगल टुगेदर एंड वन डाइज और एक फॉगटन रिवर में चले जाते हैं अपनी ग्रेव में चले जाते हैं और इंसान का वहाँ पर खात्मा हो जाता है सो ये फॉगोटन रिवर एक मेटाफर यूज़ हुआ कबर के लिए वो जो दो स्ट्रीम्स हैं वो लाइफ और डेथ के लिए यूज हुई बिटवीन द आई एंड द ईयर देर इज द आके फालागो सो आके फालागो ऑफ नेकेड रॉक्स ओनली स्लीप एंड साइलेंथ देयर नो एंकरेज फॉर ग्रीफ आई टू हैव वैंडर्ड इन अ फॉरेस्ट ऑफ सिम्बल्स एंड क्लश्ड एट द हॉलेट्स ऑफ मेमोरी सो आके फालागो जो है वो वैसे आइलैंड के ग्रुप्स को कहा जाता है या चेन्स को कहा जाता है सो so यहाँ पे हम चेन ही इससे मुराद लेंगे और जो एंकरेज है बेसिकली एक सिटी का भी नाम है लेकिन इसको यहाँ पे एक सिक्योरिंग कहेंगे क्योंकि जहाँ पे शिप को हार्बर किया जाता है एंकर किया जाता है एक सेफ प्लेस सो इसमें सेफ प्लेस या एक सिक्योर सिक्योर प्लेस की सूरत में इसको लेंगे सो so, यहाँ पे कंटेम्पलेशन है नेचर ऑफ ग्रीफ की और ह्यूमन एक्सपीरियंसिस की जो कि ट्राई करें इसको नेविगेट करने की सो so, पहली दोनों लाइनें क्रिएट करें एक पावरफुल इमेज को जिसमें आइसोलेशन है डेस्पेयर है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है एक आके फैलेगो ऑफ नेकेड रॉक्स जो कि कोई रिफ्यूज नहीं दे रही यानी एक ऐसी चेन है नेकेड रॉक्स की जिसके अंदर ह्यूमन ग्रीफ्स के लिए कोई रिफ्यूज नहीं है और जो इमेजरी है वो सजेस्ट करिए कि ग्रीफ कैन बी अ लॉनली एंड आइसोलेशन और आइसोलेटिंग एक्सपीरियंस और लाइक नो वन कैन एस्केप फ्राम इट अगली जो दो लाइन्स हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं स्पीकर के ओन एक्सपीरियंसिस को जिसमें वो अपने गम से बचने की कोशिश कर रहा है उससे निपटने की कोशिश कर रहा है उसका सामना कर रहा है सो दे डिस्क्राइब वंडरिंग इन अ फॉरेस्ट ऑफ सिम्बल्स एंड क्लेंजिंग टू द मेमरीज सो दैट मे नॉट ऑफर कम्फर्ट सो ये सजेस्ट करें कि जो ह्यूमन एक्सपीरियंसिस हैं ग्रीफ के वो कॉम्प्लिकेटेड uh, होते हैं मेसी होते हैं और uh, उसमें कोई टाइडीनेस uh, uh, नहीं होती और लाइक like, uh, इसमें कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड वे नहीं है इनको फेस करने का इनको नेविगेट करने का हॉलेट जो उसने यूज़ किया कि एन क्लश्ड एट द हॉलेट्स ऑफ मेमोरी सो मेमोरी के हवाले से हॉलेट्स को वो यहाँ पे तशबी दे रहा है लाइक अनरिलाईबिलिटी जिस तरह हॉलेट्स आर नॉट रिलायबल सो इसको अनरिलाईबिलिटी कह रहे हैं कि जो चीज़ वफादार नहीं है सो वो सजेस्ट करें कि मेमरी कैन बी अनरिलाईबल और इट मे बिट्रे अस इन आर अटैम्प्ट टू फाइंड सलेस कि आप सुकून ढूंढें लेकिन आपकी मेमोरी में आपके गम आ जाते हैं तो वो गम आपको मज़ीद गमगीन कर देते हैं 
तो मैं जो अपने सिंबल ऑफ फॉरेस्ट में फिर रहा हूँ जो दुखों को बुला के खुशियाँ ढूंढ रहा हूँ मेरी मेमोरी मुझे धोखा दे रही है और वो मुझे एक तरह से वो थिकनम गार्डन का यहाँ पे इफेक्ट सामने आ रहा है जॉन डन की के मैं एक बाग में सोलेस ढूंढने आया हूँ लेकिन मैं अपने साथ जो है स्पाइडर लव को ले आया हूँ जो कि मनोसलवा को जहर में तब्दील करने की हैसियत रखता है सो यहाँ पर सजेस्ट करें कि ग्रीफ जो है वो चैलेंजिंग है और आइसोलेटिंग एक्सपीरियंस है और इवन मेमोरी और सिंबल्स जो हैं वो आ, वो भी वो कोई कंफर्ट नहीं दे सकते कोई इमेजिनेशन भी आपको बचा नहीं सकती आई हैव सीन द स्टार्स प्लमेट टू द डार्क एड्रेस आई हैव फॉल्ट यूर एप्स एंड सराउंड माई नैक बट लेट बाय गोन्स बी बाय गोन्स हु वॉज द डिसीवर एंड हु वॉज द डिसीव्ड was i on a floating island and were you on the shore which one of us moved away so yahan pe ek relationship ke upar reflection ki ja rahi hai jo ke khatm ho chuka hai aur speaker jo question kar raha hai us breakup ki nature pe aur responsible dhoond raha hai ke kon hai iska jo first line hai like he says stars plummet to their dark addresses so ye means ke jo sitare girte hain like uh, high speed mein niche तो वो इसी तरह उसको उस प्रोफाउंड लॉस से इसको तशबी दे रहा है कि जो एक अचानक लॉस आया एक ब्रेकअप हो गया रिलेशन ख़त्म हो गया और इवन लाइक जो सेकंड लाइन में इसका कह रहा है वो कि अराउंड माय नेक सो इट री इनफोर्स द आइडिया और सजेस्ट कर रहा है कि स्पीकर उस टाइम को याद कर रहा है कि जो आ, किसी ज़माने में अपने बिलावट के साथ उसके गले लगे होता था लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि लेट बाय गोन्स बी बाय गोन्स कि अब जो हुआ उसे भूल जाएं उस चीज़ को अब मेमोरी में लाने का फ़ायदा नहीं है सो हमें वी शुड मूव ऑन हमें आगे बढ़ना चाहिए सो so, uh, लेकिन स्टिल ही इज़ सीकिंग आंसर्स के इसमें जो भी हुआ उसका जिम्मेदार कौन था uh, यानी डिसीवर कौन था हम दोनों में किसने डिसीव किया किसने इस रिलेशनशिप को ख़त्म किया किसकी वजह से ये ख़त्म हुआ रिस्पॉन्सिबल कौन था इसका और देन ही सेज के पॉसिबल uh, जो ब्रीच थी वो किसकी तरफ से थी ट्रस्ट किसकी वजह से टूटा सरकमस्टांसिस किसकी वजह से चेंज हुए और uh, ये जो लाइन है वाज आई ऑन अ फ्लोटिंग आइलैंड एंड वो यू ऑन द शोर सो ये मज़ीद एम्फसाइज कर रही है उस डिस्टेंस उस सेप्रेशन को जो कि स्पीकर ने यूज़ किया जिस तरह उसने बताया डिफरेंट प्लानट्स का डिफरेंट वर्ड्स के बारे में उसने जिक्र किया सो ओवरऑल जो पैसेज है दैट इज़ टेलिंग अबाउट द नेचर ऑफ रिलेशनशिप एंड रीजन्स वाई दे मे एंड सो यहाँ पे जो उसका आंसर ढूंढना है वो एक इस आइडिया के साथ है कि ठीक है जो चीज़ें हुई उन्हें एक्सेप्ट करो एंड लेट दैम गो लेट्स मूव ऑन सो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन के साथ स्पीकर मूव ऑन करना चाहता है अपनी लाइफ में तो इस तमाम के अंदर हम देखते हैं जिसमें लाइफ ख़त्म हो रही है जिसमें रिलेशनशिप्स uh, ख़त्म हो रहे हैं सो इट ऑल लाइक टेल्स अबाउट द लाइक ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड द परमानेंस ऑफ चेंज एंड टेम्प्रेरीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स वो सारा हमें इसमें नज़र आ रहा है एक और इसमें जो हमें पोस्ट कलोनियल कलोनियल एटीट्यूड नज़र आ रहा है वो ये है कि इंसान किस तरह एक मटीरियलिस्टिक उस वॉरफेयर में जो उन्होंने कलोनियलिज़म में देखी लोगों के अंदर जिसका लूट घसूट और जो एक एलिमेंट था और लोग किस तरह उसमें लगे हुए हैं वो अपनी आखरत को भूल चुके हैं अगर रिलीजस कोनोटेशन में देखें उन्हें मौत भूली हुई है और वो उस मौत को भूल के यानी मौत को फेस भी कर लेते हैं और यानी करना करने की हिम्मत रखते हैं फॉर आ लाइफ फेस इज गॉड एंड श्रिंक्स फ्राम मैन यहाँ पे बेकन को मैं कोट करूँगा तो इंसान जो है इंसान अपनी मटीरियलिस्टिक रेपूटेशन को बरकरार रखे हुए है लेकिन अपनी मौत को भूला हुआ है जो कि आएगी और उसकी तमाम तरशोश आ जो है ये ख़त्म हो जाएगी डस्ट में मिल जाएगी सो so, ये मेजर थीम्स थे मेजर आइडियाज़ और सिंबल्स जो उसने यूज़ किए इस नज़म में ओड टू डेथ सो अगेन इसमें बताते चलूँ ओड जो कि हम नॉर्मली किसी प्लेजेंट चीज़ के लिए रखते हैं इसने कंट्रास्ट किया और डेथ को इसने एड्रेस किया इन द ओड सो बहुत खूबसूरत ओड थी सो so, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा